നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് രേഷ്മ ഇത് ഗായത്രി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാൽപായസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പായസമാണല്ലോ പാൽപായസം അപ്പൊ ഈ പാൽപായസം പ്രഷർ കുക്കറിൽ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതെ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇന്ന് പാൽപായസം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഗായത്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കുക്കിംഗിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈസി പാൽപായസത്തിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മൂന്ന് ചേരുവകളേ ഉള്ളൂ നാല് ഗ്ലാസ് പാല് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ഒരു പിടി ഉണക്കലരി ഉണക്കലരി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ പച്ചരി അതേത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ചിലര് പൊടിയരി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരി വെച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഉണക്കലരി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു പിടി ഉണക്കലരി നന്നായിട്ട് കഴുകി അതും നാല് ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പാല് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര അളന്നെടുക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വേണം പാല് അളന്നെടുക്കാൻ എന്നാലേ അതിന്റെ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള പാൽപായസം എങ്ങനെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ റെഡിയാക്കാം പഞ്ചസാര വെച്ചു അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ച അരിയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതൊക്കെ ചൂടായി അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ അടയ്ക്കാം ചെറുതായിട്ട് ആവി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇടാം ചെറുതായിട്ട് ആവി വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇടാം ഇത് ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ ഇത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഒരു ചെ ഒരു വിസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൽപായസം റെഡി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ അമ്പലപ്പുഴ പാൽപായസത്തിനൊക്കെ പോലെ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ തുറക്കാതെ വെക്കണം അതല്ല നമുക്ക് ഒരു വെള്ള കളറിൽ തന്നെ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാം ഏകദേശം ഒരു വിസിൽ വരാറായിട്ടുണ്ട് ൂറത്തേക്ക് നമ്മൾ തൊടുകയേ വേണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴും നല്ല പിങ്ക് കളറിലുള്ള പാൽപായസം നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എന്തായി എന്നുള്ളത് ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ചെറിയ പിങ്ക് കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു നേരം കൂടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചാൽ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കളറിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൽപായസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് 
ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലായിരുന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാൽപായസമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാൽപായസമാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്തില്ലേ അപ്പം ഇത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതേസമയം കുറച്ചൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പിങ്ക് കളർ പക്ഷെ ഇത് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോയിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അതറിയില്ല അതെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പിന്നെ മധുരത്തിന്റെ കാര്യം ഈ ഒരു ഇത് ഇത്രയും മധുരം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രുചിയുടെ അനുസരിച്ച് മധുരം വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറയ്ക്കാം മുക്കാക്കപ്പോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആക്കാം പിന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എനിക്ക് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ അര ഗ്ലാസ് അരി ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ ചിലപ്പോൾ കൂറുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ചേർക്കണം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു തവണ മല്യാ സുമാൻ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ചാനലിൽ വന്നപ്പോൾ അതില് ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആ റേഷ്യോ അങ്ങനെയാണ് ഈ റേഷ്യോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ റേഷ്യോ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയണം അതെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അധികം ഇല്ല നമ്മുടെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് സമയവും അധികം വേണ്ട അങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലാക്കി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് പാൽപായസമായിട്ട് കിട്ടും അത് ശരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം അതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം